malengo ya ubunifu wa shughuli hii hasa inawalenga wadau mdogo hapa walioko nje ya Tabora lakini pia hata nje ya Tanzania kwenye lengo la kuambia Tabora tuna jambo gani tuna fursa ipi inayoweza kurahisisha pia uwekezaji wa sekta yote ile ambayo mnatamani kuwekeza nchini Tanzania kwamba kila unachofikiria kuwekeza Tabora inawezekana Nataka tumie pia nafasi kuwapongeza sana mawaziri wenye dhamana na shughuli hizi zote. Nianze na kumpongeza waziri wa habari tamaduni samana michezo Dr. Mwakembe ndiye mwenye taasisi ya TSN ambayo imetumia nafasi yake utaalamu wake kubuni kushiriki na mikoa katika kuandalia matukio kama haya kueleza fursa zilizo kwenye mikoa. Mheshimiwa Waziri na kupongeza sana naamini tutaendelea karibu mikoa yote kadiri mikoa hivyo itakapokuwa inaamua. Inawezekana mikoa ione muhimu lakini TSN iliyoko kwenye wizara yako mtawaambia wakuu wa mikoa kwamba kutumia jukwaa la TSN wanaweza kutangaza fursa zako. Nimpongeze pia Mheshimiwa Waziri Kakunda Waziri wa Viwanda Biashara na Uwekezaji kwanza nampongeza kwa kuaminiwa na Mheshimiwa Rais kwa kupewa jukumu kubwa la kusimamia uwepo wa viwanda nchini. Mheshimiwa Kakunda ni mwana Tabora. Mheshimiwa Kakunda leo anashiriki kwenye tukio hili muhimu la mkoa wa Tabora kwa naamini kuwepo kwake Tabora anaweza kuwa msaada mkubwa wa kupata wawekezaji au namna nyingine na hasa usimamizi wa zoezi hili. Nitumie nafasi ni mpongeze pia naibu waziri Mheshimiwa cha chamuita waitara ambaye leo tuko naye hapa naibu waziri ofisi ya rais Tamisemi kwanza kwa kuaminiwa na mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania kupata fursa ya kuwa kiongozi wa serikali kwa nafasi ya leo nayo ni jambo la heri na sote tunajua mheshimiwa rais anapotoa mamlaka haya au anajiridhisha kwamba unaweza kufanya hilo na sasa mheshimiwa Itara uko ofisi ile ile ya rais Tamisemi ukimsaidia kazi yeye. Yeah. Ongera sana kwa Tanzania wote tuna imani na wewe kwamba unaweza. Ndugu wa shiriki wa tukio la leo. Katika shughuli ambayo leo tunaifanya ya kuhamasisha na kuhimiza shughuli za biashara na uwekezaji nataka niseme Malengo ya tukio hili ni kuwavutia wote ambao wanatamani kufanya biashara au wameshaanza biashara au wanatamani kuwafanya biashara basi afikirie kwamba Tabora ni mkoa sahihi wa uwekezaji Kwa nini mkoa sahihi kwa sababu una fursa zote za uwekezaji na hatimaye ukapata ukapata uwezo wa kuongeza kipato chako lakini na maendeleo ya nchi kwa sababu kupitia uwekezaji huo uchumi wa nchi utakuwa umepanda na mkakati wa taifa ni kuwekezaji ni kupongeza uchumi wa kitaifa kutoka hatua ya chini kwenda hatua ya kati kupitia viwanda tunapozungumza viwanda unazungumzia shughuli nyingine zote ikiwemo kilimo madini mali asili na sekta yote ile ambayo ina, inaweza kuteza kiwanda kwa ajili ya kuchakata mazao ambayo yanatokana na shughuli ambazo mkoa wa Tabora zipo. Lakini pia nitoe pongezi zangu za dhati kwenu viongozi wote wa mkoa wa Tabora, kiwemo heshima wa bunge, wakuu wa wilaya, wakurugenzi, kuheshimu madiwani na wananchi kwa ujumla. Kwa mshikamano wenu wa dhati ambao mmeonyesha uliowezesha kufanikiwa kuandaa tukio hili na hatimaye leo nitalifanyia kazi kwa kuzindua rasmi kio hili lakini si wasahau wananchi pia ambao wameshiriki kamilifu nimeona matokeo ya uwepo wa hamasa hiyo wananchi wamekuja kuonyesha kazi mbalimbali zilizofanya kwa Tabora wako kwenye mabanda maonyesho mbalimbali wanaonyesha kazi mbalimbali yote yote ni kuonyesha fursa zilizoko mkoa wa Tabora na kwamba hata wananchi nao pia wanaweza kuwezesha wewe kufanya shughuli zako za uwekezaji Aidha nimesikia pia kuwa yapo maonesho 
ambayo yamekosa nafasi kwa sababu ya kuchelewa kujiandaa kwao lakini naamini tutaendelea kutumia forum hii na uandishi wa habari kuwaeleza kwamba bado tabora kuna fursa ya kuja kuwekeza kwa utaratibu ambao utatolewa na mkuu wa mkoa lakini pia nimesikia maonyesho mengine ni ya urithi wa mkoa wa Tabora kwa ujumla hii ni inagusa sana masuala ya mila na desturi mkoa wa Tabora ni miongoni mwa maeneo yenye kumbukumbu maarufu ikiwemo na pala ambako viongozi wa dini wameenda kuomba dua jana lakini na maeneo mengine ambayo viongozi wakuu wa mkoa wa Tabora wa enzi walikuwa wanatumia maeneo hayo kufanya shughuli mbalimbali za kimila ikiwemo na eneo moja liko huko uelekeo wa Skonge lakini ndani ya manispaa ya Tabora ndugu na nchi ndugu wa wekezaji ndugu wafanyabiashara na viongozi wote walioko hapa na watanzania kwa ujumla swala la uchumi wa viwanda ndio azma ya serikali serikali ya wamea tano china uongozi wa rais wetu dr john paul magufuli Serikali yetu imedhamiriwa kujenga uchumi wa viwanda ili tufikie katika utumi wa kati inapofikia mwaka 2025. Hivyo mikoa yote ni budi ijikite katika kutafuta njia ya kufikia hatua hiyo. Lengo ni kuongeza kipato cha mtu mmoja mmoja na taifa pia. Lakini hasa mnataka kutengeneza ajira nyingi kwa kina mama na vijana na kuiwezesha serikali kupata fedha za kutosha za kigeni zitokanazo na mauzo ya nje. Fedha hizi za kigeni ni muhimu sana katika kuiwezesha serikali kutekeleza mipango na miradi mbalimbali ya maendeleo kwenye maeneo wananchi walipo. Kwa kufanya hilo tunaona ni muhimu sana kuhakikisha kwamba uwekezaji unafanyika maeneo yote. Gaza mikoa kwa maana wilaya zote nchini ili wananchi walio kwenye maeneo hayo waweze kufaidika na uwepo wa uwekezaji kwenye maeneo yao. Lakini pia swala hili linaenda pamoja na fursa ambazo zipo zinazowezesha Tabora kuwekeza kwa urahisi zaidi. Mkoa Tabora utafikiwa na njia mbalimbali za usafiri ikiwemo na miradi inayoendelea sasa ya standard gauge. Lakini pia mradi ambao sasa unakamilika uwanja wa ndege. Lakini pia mradi ambao unaendelea sasa wa kusambaza umeme kwenye maeneo yetu ikiwemo na kuimarisha barabara ndugu na nchi haya yote yanatokana na ubunifu na mipango inayofanywa na uongozi wa mkoa ya kutukutanisha hapa ili tuliambia taifa kama ambavyo tumeanza kupata taarifa kupitia mawaziri na mimi niseme haya yote tunayofanya ni kuunga mkono dhamira ya mheshimiwa rais dr john paul magufuli na dhamira hii tunataka tuhakishe kwamba fursa zote zilizopo mkoa wa Tabora zikiwemo mali asili kama vile misitu, mbao, uzalishaji wa 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 asali pamoja na kilimo cha tumbaku, pamba na alizeti na shughuli nyingine za ujasiriamali zinaweza kumfanya mwananchi wa Tabora aweze kupata fursa zaidi. Mimi binafsi ni mdau mkubwa wa mkoa wa Tabora. Nafahamu fursa hizo kwa mkoa wa Tabora. Mkoa wa Tabora na unafaa kwa uwekezaji. Labda hili ndio alikuwa anatamani mheshimiwa mkuu wa mkoa ni dialeti. Kuwekeza mkoa wa Tabora unajihakikishia na usalama wako sababu salama mkoa huu ni mkubwa na hii ni kazi kubwa inayofanywa na kamati ya ulinzi na usalama na wananchi wake lakini pia mkoa huu unafikika kwa njia zote kwa barabara tena za lami na zile zilizobaki zinajengwa kwa kiwango cha lami lakini pia tuna uwanja mkubwa wa ndege ambao bado unaendelea kukarabatiwa na sasa tunashuhudia ndege zinatua na ndege zitaendelea kutua kama ambavyo mkoa mkoa na anajua kwamba hata bombadia inaweza kutua hapa Tabora. Lakini kupitia treni wote ni mashahidi kwamba treni tunayo sasa inaendelea kuboreshwa lakini inajengwa treni ya kiwango cha kimataifa 
ambako Tabora ndio junction. Reli kwenda Mwanza inapita Tabora. Reli kwenda Kigoma inapita Tabora. Reli kwenda Mpanda inapita Tabora. Na kwa hiyo mwekezaji kutoka pande zote nchini anaweza kufika kwa rais Tabora na kufanya shughuli zake. Kwa maana hiyo Tabora inafikika na inafaa kuwekezwa kwa sababu utafika na kurudi kwa haraka zaidi. Lakini Tabora ni mkoa wenye ardhi nzuri yenye rutuba. Na ina ardhi ya kutosha. Mpaka sasa ardhi tuliyotumia ni 50% tu. Bado na 50%. Hii peke yake inatoa fursa ya mwekezaji yoyote kuja kuwekeza kwenye sekta ya ardhi. Au nataka kilimo, nataka kujenga viwanda, ardhi ipo. Na mkoa wa Tabora kupitia wilaya zake, wilaya zote na halmashauri zake zimetenga ardhi kwa ajili ya uwekezaji. Kwa hiyo mnakaribishwa nyote kuja kuwekeza ardhi ipo na mtapata ardhi. 